Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Trong bản tin sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Sản xuất nấm đông trùng hạ thảo cho giá trị kinh tế cao. Gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết nội địa tại thị xã Nghi Sơn. Cần nâng cao ý thức của phụ huynh khi đưa đón con tại các cổng trường học. Thưa quý vị và các bạn, trong 10 tháng năm 2020, cả nước có gần 111.200 doanh nghiệp thành lập với quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 14,3 tỷ đồng. Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2020 giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, trong 10 tháng, cả nước đã có 37.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Song trong bối cảnh tác động ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cộng thêm những áp lực cạnh tranh từ thị trường, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng đã lên tới 85.600 doanh nghiệp, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, trung bình mỗi tháng có 8.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Thanh Hóa hiện có 32 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI sử dụng nhiều lao động, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực giày da và may mặc. Các doanh nghiệp hiện đang sử dụng trên 131.700 lao động với mức thu nhập bình quân 5,6 triệu đồng một người một tháng. Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, tuy bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng hầu hết các doanh nghiệp FDI đều duy trì tốt việc làm cho người lao động. Trong đó có 22 trên 32 doanh nghiệp tổ chức tăng ca từ 1 đến 4 giờ trên một ngày ở một số bộ phận. Ngoài ra, có 23 trên 32 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động. Trong đó, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động với số lượng lớn như công ty trách nhiệm hiếu hạn Sakurai Việt Nam, công ty trách nhiệm hiếu hạn giày Ron Sport Việt Nam, công ty trách nhiệm hiếu hạn giày Aleron Việt Nam, công ty trách nhiệm hiếu hạn giày Anora Việt Nam. Có trên 123.600 lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đạt tỷ lệ 94%. Số còn lại chưa tham gia bảo hiểm xã hội là do mới vào doanh nghiệp, đang trong thời gian thử việc, học việc. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số 229 ngày 28 tháng 10 năm 2020 về việc khảo sát, kiểm tra đặc thù, đột xuất về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh năm 2021. Thời gian thực hiện kế hoạch khảo sát, kiểm tra được thực hiện từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Nội dung khảo sát kiểm tra gồm phương tiện đo xăng dầu diesel tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu trong tỉnh. Mục đích nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đảm bảo việc khảo sát, kiểm tra về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu được thực hiện nghiêm chỉnh, thường xuyên, liên tục. Nấm đông trùng hạ thảo được biết đến như một loại dược liệu quý cho giá trị kinh tế cao. Năm 2017, anh Trịnh Đức Trọng, phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ứng dụng và sản xuất thành công nấm đông trùng hạ thảo mang thương hiệu Mộc Việt. Đáng chú ý, năm 2020, sản phẩm đông trùng hạ thảo tươi của gia đình Anh được công nhận đạt chuẩn 3 sao sản phẩm ô cốp tỉnh Thanh Hóa. Bản thân là tôi cũng qua thời gian là cũng nằm viện thì cũng đã tìm hiểu một số bệnh nhân thì họ đã sử dụng đông trùng hạ thảo. Thì bản thân thấy là đông trùng hạ thảo là cực kỳ tốt. Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu tài liệu của nước ngoài cũng như là của nghiên cứu của Việt Nam thì tôi thấy đông trùng hạ thảo tốt và có khả năng là sản sản nuôi cấy được và đưa ra um, các sản phẩm mà có dược liệu đến cho bà con sử dụng với mong muốn đưa sản phẩm nấm dược liệu quý đến gần hơn với người dân năm 2017 anh trọng đã đấu mối với các đơn vị sản xuất nấm đông trùng hạ thảo trong nước học tập kinh nghiệm và chuyển giao kỹ thuật trên diện tích đất ở của gia đình anh vay ngân hàng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị máy móc để nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo. Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm, cấy nấm thất bại. Tuy vậy, anh Trọng vẫn quyết tâm vừa làm vừa tích lũy kiến thức. Sau một năm, anh cũng đã nhân được giống đông trùng hạ thảo thành công và thành lập công ty Thảo Mộc Việt. Theo anh Trọng, để nuôi trồng đông trùng hạ thảo đạt chất lượng, đòi hỏi môi trường nuôi phải đảm bảo nghiêm ngặt và chính xác. Quy trình nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo được thực hiện trong phòng kỹ thuật với nhiệt độ ánh sáng, độ ẩm chính xác cho từng giai đoạn sinh trưởng. Hệ thống cấp và lọc khí được lắp đặt tự động. 
môi trường nuôi cấy ở điều kiện vô trùng. Bên cạnh đó, quy trình nuôi cấy thực hiện khép kín với nguồn nguyên liệu chọn lọc có nguồn gốc hữu cơ an toàn như gạo lứt, nước dừa, nhộng tằm, khoai tây, mầm đậu nành. Do áp dụng nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, đông trùng hạ thảo của công ty phát triển đạt tỷ lệ 90%, chất lượng sản phẩm luôn ổn định, đạt hàm lượng dược chất cao. Sau 2 tháng kể từ khi nuôi đã có thể thu hoạch. À, hiện tại thì công ty cũng đang phát triển được 4 showroom, à, Thanh Hóa, Hà Nội, à, Thái Bình và Vinh. Thì định hướng tới tới thì công ty sẽ xây dựng một hệ thống showroom trong toàn quốc và các đại lý trong ở các tỉnh và sẽ định hướng tiếp là một số dòng sản phẩm tiếp theo để phù hợp hơn với cái nhu cầu sử dụng của bà con. Hiện nay, trung bình mỗi tháng, công ty Thảo Mộc Việt xuất bán ra thị trường khoảng gần 1.000 hộp nấm đông trùng hạ thảo tươi, hơn 2 kg nấm đông trùng hạ thảo khô, giá bán bình quân 220.000 đồng một hộp tươi và 66 triệu đồng 1 kg nấm khô. Hiện anh Trọng đang tiếp tục nghiên cứu, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến xây dựng sản phẩm đông trùng hạ thảo khô đạt chuẩn ô cốp. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 29 tháng 10, Tri Cục Chăn Nuôi và Thú Y Thanh Hóa đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời một vụ vận chuyển ra cầm giống không rõ nguồn gốc xuất xứ và giả mạo giấy tờ kiểm dịch vận chuyển qua địa bàn Thanh Hóa. Trong quá trình kiểm soát tại trạm kiểm dịch động vật dốc xây thị xã Bỉm Sơn, Tri Cục Chăn Nuôi và Thú Y Thanh Hóa phát hiện xe tải biển kiểm soát 37C-32711 vận chuyển con giống da cầm có dấu hiệu làm giả giấy tờ kiểm dịch. Lợi dụng đêm tối và trời mưa to, lái xe đã tăng tốc bỏ chạy. Đến địa phận xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông, chiếc xe này mới bị bắt giữ. Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, lái xe khai nhận. Số con giống gia cầm này được thu gom từ nhiều nguồn và giấy chứng nhận kiểm dịch có dấu đỏ của Tri Cục Chăn Nuôi và Thú Y Hà Nội là giấy tờ giả. Em phải xin giấy kiểm dịch của một cái anh xe ở Hà Nội cùng đến giao hàng của mấy xe luôn. Tức là giao hàng cả mấy xe chạy vào miền Trung. Thì bọn em thì đến hỏi hỏi giấy nào cho em giấy đi đường thì hỏi rồi thôi. Nhưng mà thấy anh là tao cho mày giấy thì em xin giấy đó là em từ điên vào xe, biển xe điên vào để em đi trên đường theo giấy kiểm dịch giả mạo, trên xe có 10.000 con gà giống. Tuy nhiên, kiểm đếm ban đầu cho thấy có tới hơn 24.000 con giống gia cầm trị giá khoảng 200 triệu đồng. Chi cục chăn nuôi và thú y đang tiến hành xử lý số gia cầm không rõ nguồn gốc theo quy định. Lực lượng công an cũng đang tiến hành điều tra hành vi sử dụng giấy tờ kiểm dịch động vật giả của lái xe biển kiểm soát 37C-32711 để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, từ trung tuần tháng 10 đến nay, thị xã Nghi Sơn đã phát hiện 6 ca mắc sốt xuất huyết nội địa tại 3 phường. Để ngăn chặn sự bùng phát lây lan dịch bệnh, bên cạnh những giải pháp quyết liệt trong khoanh vùng, bao vây, dập dịch của ngành y tế và chính quyền địa phương, rất cần sự vào cuộc của mỗi người dân. Chỉ trong vòng một tuần, từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8 năm 2020, hệ thống giám sát phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm thị xã Nghi Sơn đã phát hiện 3 ca mắc sốt xuất huyết tại thôn Vạn Xuân, phường Xuân Lâm. Cả ba bệnh nhân nhà gần nhau và không đi khỏi địa phương trong vòng một tháng qua. Chúng tôi vẫn vận công cán bộ xuống các thôn để điều tra, nắm bắt tình hình. Đồng thời là chúng tôi cũng tăng cường công tác truyền thông cho nhân dân để rồi là người dân biết được, nắm bắt được các cái đặc tính của cái bệnh sốt xuất huyết và biết cách phòng à, tránh thường xuyên. Tại các phường Bình Minh và Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn cũng vừa ghi nhận 3 ca mắc sốt xuất huyết. Trong đó 2 ca đã được điều trị khỏi, còn 1 ca đang được điều trị tại Bệnh viện Di Thanh Hóa. Những ngày qua, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường giám sát tại các khu dân cư, kịp thời phát hiện những trường hợp mắc hoặc nghi mắc sốt xuất huyết để khoanh vùng bao vây dập dịch kịp thời. Đồng thời, tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên toàn thị xã, thành lập những tổ đội diệt loang quang bọ gậy và phun hóa chất diệt mũi tại các phường trọng điểm về sốt xuất huyết. Trong cái công tác phòng sốt huyết năm nay thì cái khó khăn về cái nhận thức của một bộ phận người dân đối với công tác phòng chống dịch sốt huyết còn chủ quan, công tác giám sát cái ca bệnh đặc biệt là các ca bệnh ngoại lai từ các tỉnh thành về địa phương. Là địa bàn trọng điểm về sốt xuất huyết, năm nào ngành y tế thị xã Nghi Sơn cũng chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch từ rất sớm. Qua giám sát định kỳ tại một số phường xã trọng điểm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, 
chỉ số loang quăng, bọ gậy, mũi truyền bệnh sốt xuất huyết vượt ngưỡng cảnh báo dịch. Tuy nhiên, người dân tại đây vẫn còn rất chủ quan trong phòng chống dịch sốt xuất huyết. Từ nhiều tháng qua ở thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa có một quầy hàng đặc biệt, quầy hàng không đồng dành riêng cho những hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện. Đến đây, người mua không mất tiền mà vẫn có được những món hàng thiết yếu, còn người bán chỉ cần nhận lại những nụ cười vui vẻ, ấm áp. Gần nửa năm qua, đều đặn vào mỗi dịp cuối tuần, những người dân thuộc hộ nghèo trên địa bàn huyện Thọ Xuân lại đến với quầy hàng không đồng do Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Nông thôn Miền Tây tổ chức tại chợ đầu mối thị trấn Thọ Xuân. Mọi người tự giác xếp hàng, vui vẻ đợi đến lượt mình được lựa chọn những món hàng cần thiết. Mỗi lần đến đây, người dân có thể chọn 5 món trong số các mặt hàng thiết yếu, gạo, nước mắm, dầu ăn, muối, bột canh, mì chính, đường, trị giá trên 100.000 đồng. Tổng quân không có, bố mẹ thì chết sớm tại rồi, ở có một thân một mình thôi, trên chùa, ở các thức quả thì là bà phấn khởi lắm. Chúng tôi được một phần quà này thì cũng là điều vô cùng quý giá, được hỗ trợ một ít phần thiếu thốn trong gia đình. Thì tôi chân thành cảm ơn. Quầy hàng không đồng là một trong chuỗi các hoạt động với chủ đề kết nối yêu thương, lan tỏa nhân ái mà Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Nông thôn miền Tây đã và đang thực hiện nhằm chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ trực tiếp cho trên 1.000 hộ nghèo bằng các mặt hàng thiết yếu với tổng giá trị trên 1,2 tỷ đồng. Không phải là chỉ chia sẻ vào cái dịch Covid đâu mà sẽ làm nó lâu dài hơn và làm hàng năm liên tục. Như bây giờ thì như mình là đang làm vào hàng tuần vào các thứ bảy và chủ nhật. Muốn là đưa tới cho mọi người một cái niềm vui, một chút chút quà nhỏ thôi nó không có giá trị lớn nhưng mà mình muốn mang một cái tình cảm của mình mình chia sẻ cho bà con trong lúc khó khăn này. Trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 gây ra cho đời sống xã hội, nhất là đời sống của các hộ nghèo, những hoạt động như quầy hàng không đồng là sự kết nối yêu thương, lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhằm đồng hành cùng người dân miền Trung vượt qua khó khăn trong mùa mưa bão, từ ngày 30 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2020, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn giảm 20% giá vé các đoàn tàu khách SE3, SE4, SE7, SE8, SE21, SE22 cho hành khách đi đến khu vực miền Trung từ ga Quảng Ngãi đến ga Yên Trung, tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, công ty còn điều chỉnh bán giá vé tàu cho hành khách, cụ thể áp dụng giá bán bằng 80% giá vé hiện hành cho hành khách đi hoặc đến các ga Quảng Ngãi, Núi Thành, Tam Kỳ, Phú Cang, Trà Kiệu, Đà Nẵng, Huế, Đông Hà, Mỹ Đức, Đồng Hới, Minh Lệ, Đồng Lê, Hương Phố và Yên Trung. Bên cạnh đó, công ty vẫn tiếp tục miễn cước vận chuyển hàng cứu trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ của các tổ chức đơn vị vận chuyển từ tất cả các ga đến ga Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Vinh, nơi có các tỉnh bị ảnh hưởng của mưa lũ trên toa xe hành lý nối theo tàu khách, tàu hàng đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2020. Mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, miền Trung đang là tâm điểm được cả nước quan tâm đặc biệt trong những ngày này khi mà lũ lụt thiên tai đã gây ra những hậu quả thảm khốc về người và tài sản. Vấn đề được dư luận quan tâm là nguyên nhân của thiên tai, lũ lụt là gì và chúng ta phải làm gì để giảm nhẹ hậu quả. Trả lời cho câu hỏi vì sao thảm họa lũ lụt, sạt lở liên tiếp xảy ra ở miền Trung, báo lao động dẫn ý kiến các chuyên gia cho rằng phá rừng đã gây ra sự suy giảm thảm thực vật ở lưu vực, khả năng cản trở dòng chảy khi mưa lũ giảm, khiến tốc độ di chuyển của mưa lũ nhanh hơn. Bên cạnh đó còn là vấn nạn phá rừng đầu nguồn để khai thác gỗ, phát triển nông nghiệp thủy điện. Tất cả đều đã trở thành thủ phạm gây ra lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng ở miền Trung. Còn theo bài viết trên báo Đại đoàn kết, liên tiếp 4 vụ sạt lở thảm khốc tại miền Trung được xem là lời cảnh báo nghiêm khắc. Không thể ngồi đợi khi tai họa xảy ra mới tìm cách khắc phục mà phải chủ động lo cho dân. Chỉ có như vậy mới hạn chế được những vụ tai nạn đau lòng trong mùa mưa lũ. Tác giả bài viết cho rằng, trước hết là ưu tiên cấp đất cho bà con dựng nhà tránh xa nơi nguy hiểm có thể sạt lở. Đó là điều bà con mong mỏi nhất và cũng thiết thực nhất để họ được an toàn, để họ được sống. Bài viết trên báo Tuổi Trẻ dẫn chứng, nhiều hộ gia đình ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình sống bình an trên nhà phao. 
Những ngôi nhà chống chịu với bão được chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc xây dựng với giá 60-70 triệu đồng đã đứng vững trong cơn bão số 9. Do đó, tác giả cho rằng cả nước cần chung tay lo cho mỗi gia đình hay liên gia vài ba hộ một căn hầm chống bão và một căn nhà chống lũ. Nếu tính số tiền mỗi năm bỏ ra hỗ trợ cho bà con miền Trung từ tất cả các nguồn thì đã lớn hơn số tiền làm những công trình như thế. Hiện nay, những nội dung nhảm nhí, xấu độc, thậm chí là phản động, bịa đặt trắng trợn vẫn đang tồn tại rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Theo bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng, cần chế tài đủ mạnh để giải quyết tình trạng này. Bài viết cho rằng mặc dù hàng trăm tài khoản và hàng nghìn video nội dung sai trái, xấu độc được Google, Facebook ngăn chặn gỡ bỏ theo yêu cầu của phía Việt Nam, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong số yêu cầu thực tế của Việt Nam. Trong khi các cơ quan chức năng Việt Nam tích cực thông báo yêu cầu bóc gỡ tin, bài và tài khoản vi phạm, thì các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội xuyên quốc gia luôn thực hiện rất chậm. Do đó, việc bảo đảm những quy định trong luật an ninh mạng đi vào cuộc sống, phát huy sức mạnh hiệu quả là hết sức cần thiết. Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền và việc tăng cường kiểm soát an ninh mạng sẽ góp phần xác lập chủ quyền quốc gia trên Internet. Là một trong những đầu mối có trách nhiệm phát hiện, chặn lọc và xử lý tin nhắn rác nhằm bảo vệ người dùng. Tuy vậy, nhiều nhà mạng lại đang trở thành chính nguồn xả ra các tin nhắn rác. Đây là thông tin đăng tải trên báo Việt Nam Net. Bài viết đưa ra dẫn chứng việc nhiều người dùng mệt mỏi vì tình trạng tin nhắn quảng cáo được gửi tới liên tục. Nhưng bức xúc ở chỗ, nguồn phát đi quảng cáo lại chính là nhà mạng mà họ đang sử dụng. Các tin nhắn này thường có nội dung hướng dẫn nhận data miễn phí. Tuy quảng cáo là miễn phí, nhưng người dùng đăng ký các gói cước này đều mất phí. Thậm chí, dù từng nhắn tin từ chối quảng cáo theo cú pháp mà nhà mạng đã đưa ra, nhưng chỉ sau vài ngày, những tin nhắn quảng cáo gói cước dịch vụ gia tăng lại xuất hiện trở lại. Điều này cho thấy một số nhà mạng đang có dấu hiệu vi phạm Nghị định 91-2020 của Thủ tướng Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng ùn tắc giao thông tại các cổng trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vào giờ cao điểm xảy ra khá phổ biến. Bên cạnh việc gia tăng phương tiện xe ô tô cá nhân, thì ý thức của các phụ huynh khi đưa đón con là nguyên nhân chính gây mất an toàn và ùn tắc giao thông như hiện nay. Vào giờ tan tầm, trước cổng của nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông do một lượng lớn phương tiện xe ô tô, xe máy của phụ huynh dừng đỗ tràn lan trên vỉa hè dưới lòng lề đường. Còn tại những tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc như đường Đinh Công Tráng, Phan Bội Châu, vào thời điểm tan trường cũng là lúc các đoạn đường này trở nên lộn xộn, mất an toàn giao thông. Tất cả các phương tiện đều phải đi chậm, nhiều xe bấm còi inh ỏi, thậm chí có những phụ huynh dừng xe ngay trước cổng trường hoặc quay đầu xe nơi đông đúc khiến giao thông tắc nghẽn việc cái ý thức mà khi tham gia giao thông của uh, những người mà lái xe uh, họ thấy uh, chỗ nào trống hoặc họ thấy là uh, tranh thủ một chút thôi là đã bắt đầu dừng xe kể cả là lúc mà xe đang ở giữa đường đường hai đường ba họ đứng ở giữa đường họ vẫn dừng để cho con chạy vào thì đấy cũng là ảnh hưởng rất nhiều tôi cũng rất là mong là tất cả các bậc phụ huynh chúng ta dù chỉ chậm một chút thôi thì chúng ta cũng làm đúng cái luật lệ giao thông chúng ta có thể là đi lên xa một đoạn chúng ta có thể dắt con đi cũng không sao cả để cho đường được thông hệ thoát. Mỗi người một chúng ta có ý thức một chút, hay quay đầu ở những chỗ phù hợp hơn thì sẽ giảm được ủn tắc giao thông. À, cùng với đó là các cơ quan chức năng thì hãy phân luồng, à, luôn hỗ trợ ở các cái cái vị trí đông 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 người qua lại như thế này, à, hay là cấm đậu đỗ, có biển cấm đậu đỗ thì phần nào đó sẽ giảm bớt được tình trạng ách tắc giao thông. Nhưng trên hết là cái việc là mỗi phụ huynh, mỗi mỗi một phụ huynh chúng ta, mỗi công dân chúng ta là sẽ phải có ý thức cao hơn trong việc là à, góp phần là là xây dựng tham gia giao thông một cách nó lành mạnh, nó 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 văn minh hơn. Theo các lực lượng chức năng. Hiện nay tại các trường tiểu học và trung học cơ sở ở thành phố Thanh Hóa, có đến 80% học sinh được phụ huynh đưa đón con bằng phương tiện xe ô tô, xe máy. Tuy nhiên, ý thức tuân thủ luật giao thông của nhiều phụ huynh khi đậu đỗ phương tiện chờ đón con vẫn còn nhiều hạn chế. Mặc dù trong thời gian qua, các ngành chức năng, các nhà trường đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhưng tình trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra. Do vậy, vấn đề đặt ra là các bậc phụ huynh khi đưa đón con cần phải nâng cao ý thức hơn nữa trong việc dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định, không gây cản trở giao thông. Có như vậy mới giảm được tình trạng ùn tắc giao thông như hiện nay. Bản tin Thanh Hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.